Kính chào bà con và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, thời gian gần đây, do giá nhiều loại thức ăn chăn nuôi tăng cao nên nhà vườn tại Lâm Đồng đã tập trung phát triển hàng ngàn hecta bắp. Những tuần gần đây, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết thay đổi thất thường, nhiều diện tích bắp trong tỉnh bị các loại sâu bệnh gây hại, nhất là đối tượng sâu keo mùa thu. Giải pháp mà bà con nông dân trồng bắp cần quan tâm trong thời điểm hiện nay là nội dung sẽ có trong phần cuối chương trình. Trước hết mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác sẽ được cập nhật trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Trồng mắc ca theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nông dân huyện Đam Rông có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiệu quả của mô hình thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lĩnh vực lao động sản xuất nông nghiệp ở huyện Đức Trọng. Hạn chế dùng hóa chất, giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững đang được đắc nông đẩy mạnh. Thái Nguyên thúc đẩy chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Chúng ta cũng bắt đầu chương trình bằng mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở xã Phi Liên, huyện Đam Rông. Đây là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây trồng. Thấy được thế mạnh đó, nhà nông Phan Văn An đã mạnh dạng đưa mắc ca vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình. Qua gần 10 năm hình thành và phát triển, mô hình này đã giúp chủ vườn có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trước đây, nhà nông Phan Văn An chủ yếu canh tác cây cà phê. Tuy nhiên, do thu nhập của loại cây công nghiệp dài ngày này không ổn định, nên từ năm 2012, anh An đã quyết định trồng sen gần 200 cây mắc ca trong vườn cà phê rộng 1 hecta của gia đình mình. Đây là mô hình sen canh các loại cây dài ngày, nên chủ vườn đã chú trọng đầu tư theo hướng hữu cơ, tức là tăng cường sử dụng các loại phân chuồng đã ủ theo đúng quy trình, chỉ bón bổ sung các loại phân vô cơ trong những giai đoạn cần thiết với liều lượng cho phép để kích thích cây trồng ra hoa đậu quả đồng loạt. Song song đó, quy hoạch vườn cây và quản lý các loại sâu bệnh hoại khoa học, nhất là đối tượng bò xít mũi. Khi vườn cây đã dần dần đi vào ổn định, nhà nông Phan Văn An đã chuyển hẳn sang trồng mắc ca thuần, nhằm thuận tiện cho việc liên kết bao tiêu nông sản. Với quy trình chăm sóc ngày càng hoàn thiện, vườn mắc ca của gia đình anh An sinh trưởng và phát triển đảm bảo cho thu hoạch mỗi năm hai đợt, năng suất bình quân 7 tấn hạt đã tách vỏ một hecta. Hiện anh An là một trong những vệ tinh cung cấp mắc ca nguyên liệu cho một hợp tác xã ở địa phương. Hướng sản xuất liên kết đó đã mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với trồng cà phê trước đây. Lâm Đồng là một trong những địa phương có nhiều vùng có điều kiện khí hậu đặc thù phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây mắc ca. Bởi vậy không chỉ có tại huyện Đam Rông mà tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, việc xen canh cây mắc ca trong vườn cà phê hoặc chuyển sang đầu tư trồng thuần mắc ca là giải pháp canh tác tương đối phổ biến. Để loại cây dài ngày này phát triển bền vững, bên cạnh việc đưa vào trồng nhiều giống mắc ca ghép và khuyến cáo nông dân quy trình đầu tư, chăm sóc khoa học, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch phát triển mắc ca bền vững giai đoạn 2022-2030. Ưu tiên các hình thức liên kết để tham gia chủ giá trị toàn cầu. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 7.400 hecta mắc ca, được trồng nhiều tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đam Rông và thành phố Bảo Lộc. Để phát triển mắc ca thành một ngành hàng có giá trị cao và bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân và có phần phục hồi đổi che phủ rừng trên các diện tích đất lâm nghiệp đang sản xuất cây nông nghiệp lâu năm, Lâm Đồng đang xây dựng kế hoạch phát triển mắc ca bền vững giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050. Theo đó, Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng diện tích sản lượng mắc ca toàn tỉnh đạt 26.000 hecta, sản lượng gần 34.000 tấn. Tỷ lệ mắc ca được sơ chế chế biến đạt 100%, trong đó có trên 95% tiêu thụ qua các chuỗi liên kết. Thuốc đầu tư nhà máy hiện đại chế biến các sản phẩm từ mắc ca có giá trị gia tăng cao. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu nêu trên, bên cạnh việc nâng cao chất lượng mắc ca nguyên liệu, tỉnh Lâm Đồng còn đẩy mạnh liên kết 4 nhà. Trong đó, nhà nước tạo cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển, nhà nông sử dụng đất đai, lao động để sản xuất. Nhà doanh nghiệp cung cấp vốn đầu tư, công nghệ, thu mua, chế biến, kết nối thị trường và nhà khoa học nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhà nông và doanh nghiệp. Tiếp nối chương trình sẽ là một mô hình khởi nghiệp từ nghề nông tiêu biểu của một nông dân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. À, như Hải Yến và bà con nông dân đã biết, Đức Trọng là một trong những huyện trồng rau chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Bình quân mỗi năm thì địa phương này canh tác khoảng 25.000 hectare rau thương phẩm các loại với sản lượng gần 740.000 tấn. 
Với mong muốn phát triển kinh tế từ nhóm cây trồng thế mạnh này, một nhà nông trẻ ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, anh Lưu Đức Lập đã đầu tư trồng các loại rau, củ quả theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên liên kết với nhiều nông hộ ở địa phương để tìm đầu mối tiêu thụ. Năm 2013, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Lưu Đức Lập đã chọn nông nghiệp để phát triển kinh tế. Rút kinh nghiệm từ nhiều nông dân đi trước, bên cạnh việc liên kết với hàng chục nông hộ, áp dụng hoàn thiện quy trình sản xuất việt gáp, chú trọng khâu sơ chế, đóng gói và vận chuyển nhằm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Anh còn liên kết với các đầu mối tiêu thụ trong cả nước, chủ lực là tại thành phố Hồ Chí Minh để có đầu ra ổn định. Với giải pháp gắn kết từ sản xuất, sơ chế, vận chuyển đến tiêu thụ như thế, năng suất và chất lượng nông sản của mô hình liên kết này luôn ổn định. Lượng hàng xuất bán cho các đầu mối tăng dần từ 1 đến 2 tấn mỗi ngày, nay đã tăng lên từ 5 đến 7 tấn, đỉnh điểm là từ 10 đến 15 tấn một ngày với khoảng 10 sản phẩm rau củ quả các loại. Với những nỗ lực đó, anh đã được bình chọn là thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lĩnh vực lao động sản xuất, top 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc tại Việt Nam năm 2021. Tiếp nối chương trình là thông tin nông nghiệp trong nước. Thưa bà con, để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội, nhiều nông dân ở xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã mạnh dạng mở rộng quy mô sản xuất theo hướng trang trại. À, với sự nỗ lực của bà con nông dân cũng như là tác động của chính quyền địa phương, nhiều mô hình kinh tế trang trại ở địa phương này đã cho thu nhập cao, góp phần cùng ngành nông nghiệp đẩy mạnh việc sản xuất theo quy trình Việt Gáp ở đây. Điều quy hoạch vùng chuyên canh ghen trái có muối lại nằm cạnh hai dòng sông Bé và sông Đồng Nai, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã tận dụng được sản phẩm lợi thế địa phương để phát triển mạnh kinh tế trang trại. Nơi đây tập trung nhiều trang trại trồng ghen trái có muối nổi tiếng. Chủ của 48 trang trại trồng trọt với tổng diện tích hơn 1.400 hecta ở xã Hiếu Liêm đều tham gia các lớp tập huấn an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Trong đó có 41 trên 48 trang trại trong cây ăn trái được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp tạo ra những sản phẩm chất lượng an toàn. Đây là hướng đi mà nông dân phải hướng tới trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Trong năm 2021, toàn xã Hiếu Liêm có 17 trang trại can trái được chứng nhận thực hiện theo quy trình Việt Gáp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, sẽ có thêm 4 trang trại được chứng nhận Việt Gáp và đăng ký mới cho 7 trang trại đủ điều kiện tham gia. Rõ ràng để nâng cao chất lượng nông sản, một trong những vấn đề then chốt mà nhà nông cần quan tâm là tăng cường áp dụng những quy trình canh tác tiên tiến, nông nghiệp sạch vào sản xuất. Muốn làm được điều đó, sự chủ động đổi mới trong tư duy làm nông của bà con nông dân đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhờ làm được như thế mà thời gian gần đây, sản xuất nông nghiệp ở thị trấn Đắc Mâm, huyện Crom Nông của tỉnh Đắc Nông đã có nhiều khởi sắc so với trước. Gia đình ông Đinh Văn Trường hiện có 3 hecta cà phê và hồ tiêu. Vườn cây của ông phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất khá ổn định, khoảng 3 tấn 1 hecta một năm. Để nâng cao chất lượng nông sản, gia đình ông Trường đã hoàn toàn không dùng thuốc diệt cỏ, hóa chất, bảo vệ thực vật, có nguồn gốc hóa học. Hiệu quả của hướng canh tác bền vững nói trên đã thể hiện rõ nét, nên những năm gần đây, ngày càng có nhiều nông hồ và chủ trang trại doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Nông sản xuất nông nghiệp không sử dụng hóa chất. Trên nhiều vùng sản xuất, hệ sinh thái dần cân bằng các vi sinh vật có ít được bảo vệ. Nhờ đó mà số cơ sở thực hành và đặt chứng nhận sản xuất tốt, sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngày càng gia tăng. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có 189 tổ chức cá nhân được chứng nhận sản xuất theo các quy trình nông nghiệp tốt với trên 26.000 hecta, tăng 38 cơ sở và trên 4.600 hecta so với năm 2020. Ngành nông nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động, tập huấn về canh tác an toàn với môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Chuyển sang lĩnh vực chăn nuôi, thưa bà con trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc gia cầm, việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh trở nên rất cần thiết. Đây cũng là vấn đề được thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chú trọng đẩy mạnh nhằm kiểm soát dịch bệnh, tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thúc đẩy ngành chăn nuôi của địa phương phát triển bền vững. Để phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân chuyển từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang quy mô trang trại tập trung, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Hàng năm, công tác tiêm phòng cũng được quan tâm. Cùng với đó, công tác giám sát dịch bệnh được thực hiện liên tục thông qua mạng lưới thú y viên, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tập trung vào đàn gia súc gia cầm mới nuôi hoặc từ vùng câu dịch cũ có nguy cơ cao. 
nhằm phát hiện sớm các ca bệnh, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh, hạn chế lây lan diện rộng. Thành phố Sông Công cũng định kỳ thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, bu bán, giết mổ, phương tiện vận chuyển. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp đó, mà trong những năm gần đây, hoạt động chăn nuôi ở địa phương đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung, quy mô vừa và lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh, liên kết bao tiêu sản phẩm. Hiện trong tổng số 127 trang trại chăn nuôi heo, gà ở địa phương, thì có trên 80% trang trại đã liên kết với doanh nghiệp. Thành phố Sông Công phấn đấu đến năm 2025, 98% sản phẩm động vật kinh doanh tại các chợ có dấu kiểm soát giết mổ theo quy định, có 1 đến 3 cơ sở giết mổ động vật tập trung. Thưa bà con và các bạn, sâu keo mùa thu hiện là một trong những đối tượng gây hại phổ biến trên cây bắp ở Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung. Nhiều tuần gần đây, do hình thái thời tiết nắng mưa xen kẽ, độ ấm trong đất và trong không khí tăng cao, nên đối tượng sâu keo mùa thu tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Vì thế, bà con nông dân cần triển khai biện pháp phòng trừ tổng hợp. Những khuyến cáo chi tiết sẽ có ngay sau đây. Mời bà con cùng theo dõi. Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 3.000 hectare bắp. Diện tích nói trên được trồng tập trung tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng và Lạc Dương. Khác với nhiều địa phương trong cả nước, nông dân Lâm Đồng trồng bắp quanh năm. Ngoài những diện tích bắp lấy trái, thì nhiều nông hộ trồng bắp phục vụ nhu cầu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò sữa ở địa phương. Đặc biệt trong những tháng gần đây, do giá nhiều loại thức ăn chăn nuôi tăng cao, nên bà con nông dân Lâm Đồng chú trọng đến việc trồng sen cây bắp tại những khu vực phù hợp để vừa có thu nhập, vừa thực hiện có hiệu quả giải pháp luân canh cây trồng. Đáng lưu ý là những tuần gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết nắng mưa sen kẽ, nhiều đối tượng gây hại cây bắp, chủ yếu là sâu keo mùa thu và sâu cắn lá diễn biến phức tạp. Chỉ tính trong tuần qua, tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, gần 120 hectare bắp bị sâu keo mùa thu gây hại, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Và những năm trước á, là nó rất là dễ trong bắp mà người ta nói là dễ như bắp mà nhưng mà những năm lại đây thì theo như anh thấy đó tình trạng là à, bị sâu nó phá hoại là rất là nghiêm trọng mình à, trong trong một lửa bắp thì mình phải à, chịt thuộc từ 3 tới 4 lần nhưng mà à, lúc mà cây bắp nó còn nhỏ thì mình có thể chịt à, nó sâu nó kêu thì nó chết nó không phá hoại được nhưng đến lúc nó lớn như thế này rồi thì à, chịt thuộc là cực kỳ khó theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, với hình thái thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện nay, bà con nông dân cần bám sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại để có giải pháp quản lý phù hợp. Nhất là đối tượng sâu keo mùa thu, bà con cần áp dụng giải pháp tổng hợp như làm sạch cỏ dài xung quanh vườn trồng bắp để hạn chế nơi trú ẩn của sâu, làm đất phơi đất khô để ấu trùng nhộm trong đất chết hoặc dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt là ở giai đoạn bắp từ 3 đến 6 lá để phát triển ổ trứng ngắt tiêu hủy. Bà con nông dân có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phùng khi sâu có tuổi nhỏ và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách. Chúng ta phải thường xuyên theo dõi từ cái lúc mà trồng. Nếu mà cây trên cái vườn mà có xuất hiện sâu keo và mật độ thấp, ấy, ví dụ như khoảng 1-2 con trong một cây thì chúng ta có thể sử dụng những cái nhóm thuốc mà à, sinh học À, ví dụ như bacillus thuriensis những cái nhóm đấy thì hiệu quả nó không cao bằng thuốc hóa học trung bình thì ví dụ khoảng 60 70% là hiệu lực là à, đối với thuốc sinh học thì chúng ta phun với cái điều kiện mà mật độ thấp. Thế còn trường hợp mà à, khi mà mật độ trên vườn nó khoảng trừ à, trên 4 từ 4 con trở lên, tỷ lệ cây mà bị hại khoảng 20% là chúng ta phải sử dụng đến thuốc hóa học. Bắp là loại thức ăn không thể thiếu trong chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò sữa. Vì thế việc đầu tư chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại cây bắp cần phải được chú trọng ngay từ khi xuống giống. Như thế thì cây bắp mới cho năng suất và chất lượng như mong muốn. Những khuyến cáo về giải pháp đầu tư chăm sóc cây bắp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay tại đây. Bà con và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV a.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.